¿Pretende el Gobierno de la Comunidad de Madrid rebajar las tarifas de sus instalaciones deportivas? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Ardanui, ya se han hecho bajadas en términos reales en esta legislatura y sí, se están estudiando bajadas en términos reales. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Ardanui, su turno a la réplica. Vamos. Curiosa respuesta, porque hace tan solo dos semanas, cuando lo hablamos en la Comisión de Presupuestos, lo que se nos dijo por parte de la Consejería de Deportes es que no, no se pretendían bajar los precios de las instalaciones deportivas porque, según su criterio, ya estaban al 100% de ocupación y que, por lo tanto, no era necesario. Cualquier persona que escuchara esas afirmaciones pensaría que entonces la Comunidad de Madrid estaría pensando, eh, estaría trabajando duro en construir nuevas instalaciones deportivas, pero desagradable noticia se iba a llevar cuando viera los presupuestos del 2018, que el Gobierno tan solo pretende invertir 30.000 euros en nuevas instalaciones deportivas. O sea, tampoco pretende hacer nada por responder a la demanda de la ciudadanía. Quería ponerles un caso práctico, un ejemplo, y es el de los habitantes de la ciudad de Madrid, en el cual sufren una gran desigualdad en función de dónde vivan, en función de a qué instalaciones tengan acceso, por si son de propiedad de la Comunidad de Madrid o si son propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Por ejemplo, una persona mayor que quiere ir con su nieta a una piscina, si vive en el barrio de Arganzuela y, por ejemplo, va al centro dotacional o si vive en Retiro y va a la M86, a las piscinas de M86. De primeras tendrá una diferencia y es que en Retiro no tiene una piscina al aire libre, porque ustedes se encargaron de cerrarla y se han encargado de impedir que estos años la reabramos. Pero tienen una, una buena noticia, tienen la oportunidad de nuevo de reabrirlo porque le hemos vuelto a presentar una enmienda al respecto. No dejen de pasar esta oportunidad de nuevo. Pero por otra parte tendrán también eh, una diferencia muy grande si quieren un, eh, comprar un abono mensual de nado libre. Si van a la M86, propiedad de la Comunidad de Madrid, a la niña le costará el abono infantil 38 euros. En Arganzuela, en la piscina municipal, le costará 17,70 euros. Si hablamos de la persona mayor, de mayor 65 años, le costará en la piscina de la Comunidad de Madrid 43 euros, en Arganzuela tan solo 8,85 euros. Eso sin contar con las rebajas, por ejemplo, del 70% a desempleados o el 30% a familias monoparentales, que hace una gran diferencia entre quién está pensando en las familias que más lo necesitan, las personas que más necesitan hacer deporte, tener acceso a él y quienes no han tomado muchas medidas. Aunque me gustaría ahora que me explicara a qué se refería con esta respuesta que no me dio el, el otro día. Y es que, señorías, son ustedes un gobierno dopado como los malos deportistas que no necesitan trabajar día a día para aparecer después en la foto de los, de los medallistas, porque medidas deportivas muy poquitas. Pero la presidenta Cifuentes no se pierde una sola foto con los, ganadores, con los deportistas ganadores, o por lo menos no lo ha hecho en toda la legislatura. Y no es su función. Su función es fomentar el deporte, invertir en el deporte, y es tremendo que una comunidad como Cataluña, con un PIB muy similar al nuestro, invierta al menos el doble de presupuesto en políticas deportivas con en respecto a la Comunidad de Madrid. Les incentivamos a revertir esta situación ante la situación de precios hinchados, nula política deportiva y baja inversión en, política, en instalaciones deportivas, a que acepten nuestras enmiendas Termine, y empecemos a revertir esta situación por el bien de todos los madrileños Gracias, y madrileñas. Señoría.